ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വൈദ്യുത പ്രവാഹം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സാധാരണ ഭാഷയിൽ പറയാൻ പറ്റും വൈദ്യുത പ്രവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജുകളുടെ പ്രവാഹം ചാർജുകളുടെ പ്രവാഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിക്കോട്ടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിക്കോട്ടെ ഈ ഒരു ചാർജ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മാധ്യമത്തിൽ കൂടി ഏതെങ്കിലും ഒരു മീഡിയത്തിൽ കൂടി പ്രവഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വൈദ്യുത പ്രവാഹം എന്ന് പറയും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒരു ചാലക ഒരു കണ്ടക്ടർ എടുക്കാൻ പോവാണ് സാധാരണ ഒരു കണ്ടക്ടറുകളിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവ് ചാർജുകളായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഈ ഇലക്ട്രോണുകളെയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ചാലകത്തിൽ കൂടി ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഈ പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വൈദ്യുത പ്രവാഹം എന്താണെന്ന് പറയാൻ പോവാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലം ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിൽ കൂടി ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര കുളം ചാർജ് ആണോ പോകുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വൈദ്യുത പ്രവാഹം എന്ന് മറ്റു രീതിയിൽ പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തിൽ കൂടി പോകുന്ന ഒരു സെക്കൻഡിൽ പോകുന്ന ചാർജുകളുടെ അളവ് ഇതിനെ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഐ ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ ടി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് വൈദ്യുത പ്രവാഹമാണ് ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ക്യു ബൈ ടി ചെയ്താൽ മതി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് കുളം ആണ് ചാർജിനെ സമയം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടൈം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വൈദ്യുത പ്രവാഹം കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം ചെയ്ത് നോക്കാം നാല് കുളം ചാർജ് ഈ ഒരു റീജിയൻ കൂടി നാല് കുളം ചാർജ് രണ്ട് സെക്കൻഡിൽ കൊണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അതിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താം വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ അളവ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഐ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ചാർജ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് സമയം ഓക്കെ ഫോർ ബൈ ടു ടു ആംബിയർ ആംബിയർ ആണ് നമ്മളുടെ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ യൂണിറ്റായി വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വൈദ്യുത പ്രവാഹം കണ്ടെത്തുന്നത്